After seeing evidences of my husband's infidelity, I still want to deny things. Maybe he has his own reasons. But what reasons are justified to cheat on someone? Rosie? Binuksan ang ina ni Ivan ang gate namin. Agad ko siyang nakita mula sa garahe. Ano ba't parang dinaanan ka ng bagyo at mga sakuna? You should take care of yourself, Rosie. Ano na lang ang iisipin na makakakita sa'yo sa ganyang ayos? Nakakahiya sa ibang tao na ganyan na napangasawa ng anak ko. His mother blurted out. I have to go, dinaan ko lang yan. Ivan told me that you were upset last time during our lunch. Rosie, it was just a joke. Have some humor in your bone. Ako dapat ang magalit. You were disrespectful leaving us like that. Naglakad siya palabas ang gate matapos siyang sabihin ng mga katagang yon. Tumikim ako at nagsalita. I think... I think he's cheating on me. May kahinaan ang aking boses. Lumingan siya sa gawi ko. Ivan is cheating on you? She rolled her eyes. In the first place, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinakasala ng anak ko. He's probably realizing his mistakes now. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa magkabilang pisngi. Those words were painful like a dagger. Bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I woke up 5 in the morning. Hindi pa gaano sumisikat ang araw gising na ako upang ipagluto ang asawa ko ng almusal. It has been my routine since we got married. I was the traditional housewife as I used to label myself. Gusto kong pinagsisilbihan ko si Ivan kahit hindi man niya hinihiling. It's almost been a year. Mas lalo ako nahuhulog sa asawa ko sa bawat araw. Ipinagluto ko siya ng agahan. Isinabay ko rin ang babaunin niya sa trabaho. Gustong gusto niya ang packed lunch na pinapabaon ko. He appreciated it so much. So, I vowed to make him that every day. Good morning, hon. You're not on the bed when I woke up. Halos sa patalo naman ako sa gulat. I was busy doing his breakfast. Hindi ko na malayang nasa likod ko na siya. I felt his hand enveloping my waist. Rinig ko rin ang pagkakahalakak niya sa tapat ng tenga ko. Lumawak naman ang ko sa labi nang maulinigan ko ang aking asawa. Bahagya akong humarap sa kanya. Good morning, hon. How's your sleep? Humalik ako sa kanyang labi. Pinalaliman niya ang halik na pinagsaluhan naming dalawa. Miss agad kita, hon. You don't have to prepare breakfast all the time. Ang aga mo nagigising palagi. He started kissing my neck. We should be cuddling in the morning. Eh, sanay ng body clock ko ng ganitong kaago bumangon eh. I won't be productive if I don't wake up early. It's true. Noong minsang magising ako ng tanghali, buong araw akong tumunganga. Wala pa ako natapos na kahit anong gawain ko. Mas mainam ng gumising ng maaga. Isa pa, I love doing it for him. Muli ako bumaling sa piniplito kong bacon. Inalagay ko ito sa plate kasama ng iba pang breakfast ulam na niluto ko. Nagsangag din ako ng kanin. Sabay kami naglakad patungo sa dining area. Binitbit ng asawa ko ang tray ng pagkain at ipinaghila ako ng upuan. Nilagyan niya rin ng pagkain ng plato ko. Pogi ng asawa ko. Malaga pa. Ano pa ba nga hanapin ko? Ivan Flores is such a husband material. Thanks, hon. I smiled. He just kissed my cheek. Nagsimula akong kumain. Siya nga pala. I'll have lunch with Mama and Maye. Miss na raw ako ng kapatid ko eh. Tumango siya. Oh, say hi for me. Next time we should have lunch as family together. Sasabihin ko. I'm sure they would love the idea. What are your plans for today, by the way? I asked him. 
I will meet with uh, some investors, hon. Nakausap ko yung kaibigan ko noon. He is from chains of businesses. Interesado siya mag-invest. Ngumiti naman ako at nagpatuloy sa pagkain. He mentioned it once. Masaya akong unti-unting natutupad ang pangarap niya sa negosyo. Dugot pawis ang puhunan ng asawa ko. I'm always proud of you. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. I'm doing this for us. Ikaw ang inspirasyon ko. At ang bubuoin nating pamilya. I couldn't help but blush. Pamilya. We're creating a family with our relationship as the foundation. Minsan nawawala sa isip kong mag-asawa na kaming dalawa. It would sink in whenever he reminds me of that. Mag-asawa na kami. Pinakasalan ko ang lalaking dating pangarap ko. Han, wala kang kupas. Ngumuso ako. Dinampian niya ng halik ang aking labi. Let's make our first. Kumindat siya sa akin. Sa dining table talaga? Nanlalaki ang mata kong tanong. Why not? Mas masarap ka pa sa breakfast. Mas lalo naman akong pinamulahan sa sinabi niyang iyon. Hindi lang sa kwarto pwedeng gumawa ng milagro. He would take me in every spot of our house. Maraming beses na kaming nagtalik. Pero hindi pa rin mawawalang hiya ko sa tuwing ginagawa namin dalawa yon. I grew up with that old-fashioned values. Hindi namin ginagawa ang bagay na yon nung magkasintahan pa lang kaming dalawa. I gave myself to him the night of our wedding. Hinintay niya ako sa araw ng kasal namin. It was worth it. We're married. I shouldn't be shy. Natural lang yung gawain ng mag-asawa. Sabay din kaming naligo sa banyo. I picked his clothes for today. Inayos ko ang tie niyang suot, pati kwelyo, at inipid ang polong bahagyang gusot. Prenansya ko naman ang kanyang mga damit. Good luck sa work, hon. Ingat ka palagi, ha? Kumain sa tamang oras. Ipinagluto ka ta ng baon mo. I reminded my husband. Lumambitin ako sa kanyang lieg at tinalikan ko siya sa labi ng marahan. I love you, Ivan. I love you too, hon. I'll call you later, okay? Enjoy your lunch with Mama and Maya. Pasabi na nga ngumusta ako. Let's have dinner sometime. I nodded. I will. Hinatid ko na siya sa pintuan namin. Kumaway ako sa kanya. He gave me a flying kiss before he went inside his car. Sinalu ko naman iyon. Nagfinger heart pa nga ako sa kanya. I stayed in front of our main door until the car was no longer visible to my eyes. We bought a house in a solitude square. Iyon ang pangalan ng village namin. Ito ang unang pinag-ipunan naming dalawa habang magnobyo at nobya pa lang kami. We had a joint account. Pareho naman kaming kumikita. It was a two-story house at may kalakihan din ito. Hindi naman naglalayo ang mga bahay sa village. Sa katapat namin, merong isang lote na wala pang may-ari. I was eyeing that lot. Baka gustuhin ng kapatid ko. I was once in the corporate world. Nang maging mag-asawa kami ni Ivan, binitawan ko ang trabaho. I wanted to stay as his housewife. Gusto kong gumagawa ng mga bagay para sa kanya. I enjoyed being the woman in the house. Bago kami nagpakasal ni Ivan, we really planned for the future of our marriage. Naganda kami sa kagustuhan naming mag-isa. Bukod sa bahay, napag-usapan din namin ang family planning. Our first year together, hindi naman binalak na magkaroon muna ng anak. Ginusto muna naming ma-enjoy ang married life ng kaming dalawa lang. It was also crucial for his starting business. Last month, we talked about having kids. Handa na siya sa responsibilidad bilang magulang. Handa na rin naman ako. We're trying to conceive a baby and is being extra sweet to me. Itinapon ko na mga contraceptives na iniinom ko para makabuo kaming dalawa. I will buy some pregnancy test kits from the drugstore for future use. Mama! Maye! I miss you both! Pareho ko silang niyakap. I almost made a scene to the people in the restaurant. Bahagyan naman akong tinabla ng hiya. Pinaupo nila ako. Katapat ko si mama at katabi ko naman si Maye, ang kapatid ko na nakapulupot na ang braso sa akin. Halos isang taon ka ng kasal. Hindi pa rin ako sanay na wala ka na sa bahay tuwing umuwi ako. Inagaw ka talaga sa akin ang asawa mo. Lumabi siya. Umiling naman ako. Para naman umuwi ka ng bahay, mama's tell me you're always out. Saan ka ba pumupunta? 
Modeling gigs lang. Pa Japan-Japan lang, ganun. Ngumisi siya sa akin at nag-peace sign. Inirapan ko si Maye. She's undeniably the gorgeous sister between us. Umorder kami ng pagkain. I just had vegetable salad and some juice. Tuwing agahan ako kumakain ng marami. My lunch and dinner are always moderate and healthy. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Nako gusto ko nang magtampo. Nung isang taon pa ako humihingi ng apo sa inyo ng asawa mo. Mama told me. Itong kapatid mo dapat nag-aasawa na rin eh. Gusto ko na ng bata sa bahay. Ma, may Miss Universe gym pa ako. Old naman ang kapatid ko. You should really pursue that, may I seconded. Sumubo ako ng veggies. Bumaling ako sa aking ina. Ma, I explained already. Wala talaga sa plano namin na magkaroon ng anak sa unang taon, hindi ba? Who knows? Ngayon, sinusubukan naming makabuo. I announced. Their eyes widened. Hinaplos ni Maye ang tiyan ko. Bilbil pa lang yan. Natatawa kong komento. Oh, that's good news, ate. Buti naman para tantana na ako ni mama na mag-asawa at magkaanak. Tsaka na, no, kapag naging Miss Universe na ako, para naman may famous tita ang anak mo. Mangiyak-ngiyak na yung mapos sa akin ng aking ina. She had always wanted an apo. Hinalikan pa niyang pisngi ko ng maraming beses. Hindi na ako nagtatampo. Napailing naman ako. We finished eating. Tumungo kami sa cinema upang manood ng movie. Once a month, we go out to bond. I always treat them to some restaurant in the vicinity of the city. Hinatid namin si mama sa restroom ng mall. Naiwan kami ni May sa tapat nito. My phone vibrated. I excused myself to answer the call. Hello? Han? Napatawag ka? May problema ba? May pag-aalala kong tanong. No, no. Sorry for making you worried, Han. Naging kalmado naman ako. I'm just giving you a heads up, Han. I invited Alvin Martinez and some other investors to have dinner with us. Would you be so kind to cook for the dinner? Nakahinga naman ako na maluwag. Of course, Han. Why would you even ask that? Iyon lang pala. Akala ko naman may nangyaring hindi maganda. I was worried for a second. Kailan ba yan? On Friday. He just chuckled on the other line. I bagged a great deal. Rinigong kasi yan sa kanyang boses. Congratulations, Han. I'm proud of you. We need to celebrate that. Anong gusto mo? I was planning to bake him a cake. Just you on our bed. Naked, he said huskily. Ivan! Saway ko naman. Humalaka ka magaling kong asawa sa kabilang linya. I'll see you later, hon. Love you. The call ended. Is that Ivan? Tanong ng kapatid ko. Tumangu naman ako. I put the phone on my bag. Yes, we're having dinner with the investors. He just informed me. It makes me so proud. In just a span of time, lumalagong sinimulan niyang business. After the day we spent, tumungo kami sa parking lot at may dalang sasakyan si Maye. Ganon din ako. Mama, I'll just call you from time to time, okay? Hinalikan ko siya sa pisngi. If you need anything, just tell me. Tawagan mo agad ako kapag may laman na ang tiyan mo. Opo, masyado namang excited. Niyakap niya ako. I kissed my yeast cheeks. Sabihin mo ko pong pumasa ka na ng requirements for Miss Universe, ha? Yumakap ang muli si mama at nagbili ng mga paalala. All I did was to nod before she could nag at me. I waved my hand at them. Sumakay naman ako ng sasakyan. Bala kong dumaan sa drugstore para bumili ng pregnancy test kits. I was supposed to buy at the mall. Ang haba lang ng pila. Kaya minabuti ko na lamang na bumili sa madadaanan kong pharmacy. You look good. Komento ng asawa ko. You think? I smiled looking at myself in the mirror. Simpleng blue gown lang suot ko para sa party. We were invited by a business tycoon for a birthday party named Adriel Reyes. Of course, I am my husband's date. Bahagya akong kinakabahan sa pagtitipon. I haven't really been in a such fancy events. It was really out of my comfort zone. But... 
it's my way to support my husband. You are the most beautiful girl in that event tonight. Hinawa ka niya ang aking mukha at kinintala na ako ng marahang halik sa labi. Ngumiti naman ako. Kumalman na bahagya ang buong pagkatao ko sa assurance ng asawa ko. Thanks, hon. Sobrang gwapo mo tonight. Humalakak si Ivan. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Shall we? Tumango ako. Sabay kami naglakad patungo sa garahe na magkahawak ang kamay. Pinagbuksan niya ako ng sasakyan. Thank you, hon. Nahihilo akong bumaba ng kotse nang tumapat kami sa isang malaking mansion. I felt that I was out of place with how glamorous everyone is. My hands were shaky. Are you okay, hon? Tanong ng asawa ko na mapansin ang aking ekspresyon. Nag-aalinlangan akong tumango. Yeah, I was just fascinated. Kinuha niya ang aking kamay at pinagsaliko pang aming mga daliri. He smiled and guided me to the main door. Kinagat ko ang aking labi. The family is really wealthy. Pinigilan ko ang sarili kong mapangangat mamangha sa palikid. Kaliwat ka na ng mga taong may maayos na postura. Certainly, I wasn't the most beautiful girl in the event tonight, as my husband claimed to be. Isang ordinaryong rosas lang ako sa hanay ng mga mamahalin at mababangong bulaklak. Humawak ako sa braso ni Ivan. Para akong isang bagaheng dala niya sa kung saan siya magpunta. He would introduce me to some gentlemen. Mostly, wala namang pakialam sa presence ko. Mas gusto ko naman yun. Hindi ko kailang makipag-usap masyado. Wala pang isang oras ang lumipas. I was already bored with the event. Pinakilala na celebrant. Hindi ko na magawang sumabay sa kasunod na pangyayari. I was lost after that. Sumasakit na ang paakong may suot na stiletto. Restroom break. I whispered to Ivan. Bumaling siya sa akin. Do you need company? No need, hon. I can handle myself. I don't want to interrupt business proposals. Nag-thumps up ako sa kanya. Hinalikan ko siya sa labi bago tumayo. I saw the bathroom earlier while we were strolling. I thought I could find it alone. Ang lawak ng kabuuan ng bahay. Ang daming pasikot-sikot. Nag-retouch ako sa restroom. Naabutan ko pa ang ilang kababaihan sa loob. They all look sophisticated. Sinubukan kong hindi gumawa ng eye contact sa mga tao na kakasalubong ko. Have you seen Erica? Gosh, she's gorgeous. Iniligay ko ang lipstick sa pouch nang pumasok ang dalawang babae. Come on, hindi ko naman alam na mayaman ang father niya. She couldn't afford to be that beautiful. The doctor built her. Napalunok ako sa takbo ng usapan ng dalawang babae. Ayoko makisaw-saw sa usapan nila. Hindi ko lang maintindihan na nanggagaling iyon sa kapwa-babae. Hanggat walang natatapakan tao, wala namang masamang magpa-enhance lalo na kung para sa confidence iyon. Ego lang ng iba ang hindi magawang umintindi. Mabilis akong lumabas ng restroom. Nahanap ko kaagad ang pwesta ng asawa ko. Isang sopestikadong babae ang nasa table kausap ni Ivan. Naging mabagal ang paglakad ko. Nang marating ko ang table ay tinapik ko ng marahan ng shoulder ng asawa ko. Hi, hon. He greeted me. Tumayo siya upang ipakilala ako sa babae. Erica, this is my wife, Rosie de Guzman Flores. She's Erica Reyes, the daughter of Mr. Adriel Reyes. Oh, it was her father's party. Ngumiti ako sa magandang babae. I offered my hand. Siya ang pinag-uusapan sa loob ng restroom kanina. Well, I can see why they are envious of her. Maganda ang babae. Nice to meet you, Miss Reyes. I'm Rosie. Tinin na niya lang ang kamay ko. The wife. She looked at my husband. It was nice talking to you, Mr. Flores. I hope to see you again. Humilik siya sa pisingi ng asawa ko. Para naman akong hanging hindi man lang tinapunan ng atensyon. Hinabol ko ng tingin ng babae hanggang sa makaalis ito. Muli ako naupo sa inupuan ng babae. I was unsure of what to feel. Wala naman sa nature ko ang magselos ng sobra. Kaya hinalikan ko ang pisngi niyang hinalikan ni Vanessa. Selos ka? Nakakalokong tanong ni Ivan. Ngumuso ako. Hinapit niya ako papalapit sa kanya. He kept on kissing my shoulder. Don't be, hon. Hindi naman, hon. 
may tiwala naman ako sa'yo. Alam ko hindi mo naman gagawin sa akin yun. Kaya nga mag-asawa na tayo ngayon, di ba? You never broke my trust. Ngayon pa ba ako magdududa? Hinalikan niya ang likod ng palad ko. I will never cheat on you. Mahal na mahal kita. Rosie, you're enough for me. And the family we're building. Mahal na mahal din kita. I kissed him on the lips. Constant breakdowns occurred to me the past few days. I would see myself crying in our bathroom. Hindi ko yun pinapahalata ka, Evan. Tuwing umahala siya papuntang trabaho, doon ko nilalabas ang lahat ng hindi kasiguruhan. I wasn't okay since I learned my condition. Pinipilit kong sundin ang mga payo ng doktor. Iniinom ko rin ang aking medication. But it gave me so much anxiety. Sinusubukan kong tingnan ang liwanag. It was just gray. A month ago, nalaman kong hindi pa ako pwedeng magbuntis. Reason? Hindi ko din alam. Healthy naman ako. Before lunchtime, I want to visit my husband and his company. May dala akong baked chips and cookies para sa kanya. I prepared him his lunch to bring in the office. Bala ko sanang sabay kaming kumain. Pinindot ko ang button patungo sa opisina ng asawa ko. It wasn't the first time I stepped foot in this vicinity. Sinalubong ako ng ite ng kanyang sekretarya. Ma, may lunch meeting po si Sir Ivan. He told me. Nagbabaka sakali lang naman ako makasabay ko sa lunch ang asawa ko. Alam ko namang kaliwat kanan ng meeting niya. Binuksan niya ang pinto ng office upang makapasok ako. Sige, I'll just leave the cookies and chips here. If you want, you can take some. Paanyaya ako sa kanya. Ikaw po ba nagluluto ng lunch ni sir? In fairness, mama, ang sarap. It picked my attention. What do you mean? Tanong ko. Ipinatong ko sa table ang paper bag. Ah, Sir Ivan would give me food during lunch. Kumabog ang aking dibdib. Hindi na nga ako bumibili sa cafeteria madalas dahil halos araw-araw naman ay may food pack siyang dala. Napalunok ako. Parang piniga ang aking puso sa kumpirmasyon ng sekretarya na asawa ko. Ilang taon ko na siyang pinaghahanda ng lunch. I thought he liked me packing lunch for him. Hindi ko naman gagawin ng isang bagay kung alam kong hindi niya gusto. He made me believe he liked me doing that. I felt betrayed. Ngayon, malaman-laman kong binibigyan niya lang yun sa kanyang sekretarya. My heart sank. Just tell my husband I visited. Saad ko. I didn't let my emotion take over. On my way back, nahagip pa ng aking paningin ang lunchbox katabi ng basurahan. Mas lalong sumidhi ang kirot ng aking puso. How could he even do that? Pinigil kong umiyak. Mabilis akong sumakay ng elevator. I went to the parking lot. Sa sasakyan ko ibinuhos ang pighating naramdaman. Maybe it was no big deal for him. Pero para sa akin, it was betrayal. He could have told me to stop packing lunch for him instead of doing that behind my back. Wala namang masama ako magbigay siya ng pagkain sa mga kasamahan niya sa tabaho pero... Halos lahat ng pinaghirapan kong gawin para sa asawa ko. Sa iba na pupunta. I would wake up early in the morning to make him breakfast and cook for his lunch baon. Even if I'm not feeling well. And all those preparation in the morning wasn't appreciated. Umuwi ako ng bahay na masama ang loob. Halatang pamumugto ng aking mga mata. Wala akong ipang ginawa kung hindi ang umiyak buong maghapon. I try to understand Ivan's reasoning. But I couldn't grasp it. How could he do it to me for almost years? Hinintay ko siya sa sala ng aming bahay. I was too tired from crying to even making dinner for us. Maybe he didn't like my cooking at all. It was 7 p.m. when my husband arrived. He looked at me with such concern in his eyes. My eyes were puffy. I didn't even bother hiding it. What happened? Why were you crying? Hinakbang niya ang pagitan naming dalawa. Tumayo ako at hinarap ko siya. I went to your office, hoping I could have lunch with you. Panimula ko. You should have called me, hon. Hinawa ka niya ang aking mukha at numisi si Ivan. Pregnant women needs to be emotional. Are you pregnant? Kinagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan na nagbabadyang luha. Tiningnan ko ang kanyang mukha. 
He looked so innocent that he couldn't hurt me, but he just did. I found out that you're giving the packed lunch I prepare for you to your secretary. Hindi ko maintindihan ko bakit mo gagawin ang bagay na yun. Hindi ba masarap ang luto kong pagkain? Sunod-sunod na pumatak ang luha sa aking pisngi. You could have told me, and I would have stopped preparing lunch for you. Wala namang masamang mag-share ka ng pagkain sa office mates mo. But every day, you're giving away the food I cook for you? Nakita ko yung pagkain kanina. Did you just throw it? Ivan, my efforts are wasted. He stared at me for a second. I don't want to hurt your feelings. I know you love doing it for me. Napapikit ako ng marain. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi. Mas lalong humapde ang pakiramdam ko. You think I'm not hurting now? I asked him. Ang daling sabihin na ayaw mo, di ba? I'm not in the mood to speak right now. Tinalikuran niya ako. Hinigit ko ang kanyang braso paharap sa akin. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Ivan! Mariin kong wika. Bahagyang tumalim ang tingin niya sa akin. You should know better. I'm not a schoolboy that needs a packed lunch. Anong gusto mong mangyari pagtawanan ako ng mga nasa opisina dahil masyado akong binibaby ng asawa ko? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Is that how he felt? If they are not narrow-minded, they wouldn't think that way. At bakit ba mas mahalaga pang iniisip nila kaysa sa mararamdaman ko? Natigilan siya. Mas lalo naman ako na pahikbe. Sana sinabi mo sa akin na hindi mo gusto. I should have not wasted time and effort cooking your lunch. I know you're going to react that way. Masyado kang sensitive. Lunch lang yun, Rosie. It's not a big deal. I blinked several times. Sensitive? Is that his word to describe me? Not a big deal? Napanganga ko. He walked out of the living room. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. I was expecting him to apologize. I would still feel bad about that. But at least he recognized my hurt feelings. Instead, he reacted the opposite way. Tinawag pa niya akong sensitive. I didn't expect those things to come out of my husband's mouth. Mas lalong sumidhe ang kirot na kanina ko pang nararamdaman. Nangihina ako na paupo sa sofa. Sinubukan kong ayusin ang gusot sa pagitan naming dalawa ni Ivan. He had been acting cold the past few days after our big fight. Hindi ko alam kung paano ko siyang pakikitunguhan. I was lost. Did I overreact? Was I wrong? Parang ganun ang naisiparating ng aking asawa. Na ako ang dapat magpakumbaba at umahay sa away na namagitan sa amin. That's what has been making me feel in that span of time. Hating gabi na siya ako umuwi. Minsan, umaabot pa ng madaling araw. Sometimes, I was already asleep and I couldn't track of time. Ayoko naman kumprontahin pa siya. Baka lalong lumala ang away sa pagitan naming mag-asawa. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling tahimik. Ito ang unang beses na tumagal ang away namin. It was frustrating me. Wala akong ideya sa gagawin. I was trying to reach out to him. Ramdam na ramdam ko ang pandalamig ng pakikitungo niya sa akin. May parte sa akin hindi iyon maintindihan. I don't even know how to manage my emotions properly. Gulong-gulo ako. I haven't prioritized my health. I'm more preoccupied with things happening with my married life. Umuwi ako na may baong panibagong lakas ng loob. Nag-set up ako ng candlelight dinner sa table. Nailagyan ko lang ng dekorasyon ng buong dining room. Niluto ko rin ang mga paborito niyang ulam. Nang matapos ko ang setup, bumalik ako sa kwarto upang magpalit ng casual dress para sa dinner date. I texted Ivan several times, but he was not responding with my messages. Paulit-ulit kong binabasa ang mensaheng sanen ko. To Han. Han, are you busy? Can we have dinner today? When will you be home? I prepared something for you. I miss you, Han. 
take care always, ingat ka sa pagda-drive. It was all sent, but I received nothing in return. Meron namang signal ang phone ko. Kinagat ko ang aking labi ng marein. I waited for him in the dining table. Walang kasiguraduhan ang paghihintay ko, but I did. Isang oras pang lumipas. Walang text o tawag man lamang akong narinig mula sa kanya. Wala rin busina ng sasakyan ang tumapat sa aming bahay. The food was getting cold. Sinubukan ko siyang tawagan. All I hear was the phone ringing. He's probably busy at the moment. Pinatay ko ang scented candle at mamaya ko na lang yun muling sisindihan kapag nakauwi na ang asawa ko. One hour of waiting turned into two, into three. Masyado nang malamig ang pagkain pero wala pa rin si Ivan. I also sent several messages asking if he was okay. Gusto ko man siyang hintayin. Pinilit kong mauna nang kumain. Hindi dapat late ang pagkain ko. Wala akong gana. Pero niluno ko ang bawat subo. Dumaan ako sa isang mall hindi kalayuan sa subdivision and I delivered another cake order for a client. Maayos at mabilis ang naging transaction sa pagitan ng customer. I went to the grocery section. Inilabas ko ang list ng mga kailangan kong bilhin sa bahay. I traditionally wrote down the list of things I needed. It was easier for me to do my shopping. Una kong pinuntahan ang non-perishable goods. Kumuha ko ng iba't ibang canned items at instant noodles tuwing tinatamad ako magluto ng pagkain ko kapag mag-isa ako sa bahay. Pati baking stuffs, isinabay ko na rin. Sumunod kong kinuha ang ilang frozen items at saka drinks. Tinungo ko rin ang meat section at saka ang prutas at gulay. On the lower part of the cart, I put toiletries and detergents. Muli kong pinasadahan ng tingin sa listahan ng mga pinamili ko. I scanned the items on the cart before I went to check out in the counter. Hala, I'm sorry. Nakabungo ako ng cart sa pagliku ko ng kabilang aisle. Rosie? Muli ako napasulyap sa nabungo ko. Nanlaki ang aking mga mata na mapagtanto ko ang may-ari ng cart. Ninang Jen! I exclaimed. Lumapit ako sa babae at nagbano. I'm sorry po. It's nice to see you here, Ninang. Ninang namin ni Ivan ang ginang sa kasal. She was very close to Ivan's mother. Paminsan-minsan lang umuwi ang babae sa espesyal na okasyon. Residente na siya sa Amerika kasama ang mga anak. The woman smiled. It's been a while. How are you? Where's Ivan? How's the marriage? Hinalikan niya ang aking pisngi. I looked around. Ayoko namang makasagabal at makaharang ng ibang nag-grocery shopping. Itinabi ko ng bahagya ang dalakong cart. I'm well, Ninang. Okay naman po kami ni Ivan. Kamusta po kayo? I didn't elaborate my answers much. Kung maaari lang, ayokong sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa pagsasama namin ng asawa ko. It's none of their business. It's just between the two of us. Hindi naman kasala ang ibang tao sa relasyon namin dalawa. People who most ask don't mean well. Yung iba, kailangan lang nila ng mapag-usapan. Great! I thought you're not in good terms. Nung bumisita ako sa in-laws mo, si Ivan lang dumating. But look at you, you're glowing. May laman na ba? Kailan kayo magkakaroon ng baby? The follow-up question stung. Hindi ko alam kung anong mas matimbang at uunahin sa pandinig. Iyon bang hindi ako sinama ni Ivan sa family dinner kasama ang balikbaya namin nina? Whenever the topic about pregnancy was brought up, I wanted to shrink in the smallest possible. Inaatake ako ng anxiety. Wala akong kailangang ipaliwanag sa ibang tao. Pero hindi ko alam kung paano ang ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Hindi ko namang ginusto na magkaroon ng sakit. Minsan sa akin pa rin nasisisi ang sitwasyon na parang wala na akong ginawang tama. My mother was upset about my condition. I don't have the slightest idea how to appease her. Hindi naman ganun kadaling gumawa ng bata, lalo na kung wala namang kapasidad ang sinapupunan ko na inurture ang baby. Pinilit kong umiti. We're trying. Hopefully it'll happen sooner. I answered politely. Yes, you should conceive by now. Hindi ka na bumabata, Rosie. It will be harder for you if you're going to get pregnant in your thirties. Natahimik ako ng ilang segundo. The weight of their expectation was pulling me in the back. 
other people were expecting me to have my child now. It wasn't helping at all. Mas lalo nitong nahihila pa baba ang damdamin ko. Nako, Nina, I have to go. Meron pa po kasi akong kailangan daanin eh. You should come and visit our home sometime. Hanggang kailan mo ba kayo rito? Let's have lunch together. Iniba ko na lang ang kanyang atensyon. Well, I still have weeks to enjoy and I would gladly accept your offer. She answered me. Yumakap ako sa kanya. Uh, let me know po kung kailan kayo available na mapaghandaan ko po ang pagbisita ninyo. Okay, I'll just text you. Tumango ako at nagpaalam. It was nice meeting you again, Ninang. Itinula ko na ang cart patungo sa isang counter. May kahabaan ng pila sa pagbabayad ng groceries. Hinintay ko naman ang pila hanggang ipunch ang bawat item sa cart ko. It wouldn't be the last time to see that woman. Alam ko rin hindi iyon ang huling beses na tatanungin niya ako tungkol sa pagbubuntis. Laging kaakibat na sa akin ng tanong kung kailan ako magbubuntis. I don't want that kind of pressure they are putting on me. I sighed. Hindi ko na hinintay si Ivan sa sala. I ate dinner and went to bed early. Wala naman ako ma-receive mula sa asawa ko sa ilang mensahe kong pinadala. Mabilis ako nag-shower at nagsuot ng komportabling pantudog. And I was giving him space to think before we could talk again. Baka nasasakal ko na siya. Tumaas ang kilay ko nang marinig ang tunog ng sasakyan papasok sa gate. Sumilip ako mula sa bintana. It was Ivan's car on the garage. Hindi naman ako mapakali kung sasalubungin ko man ang bagong dating. Nakarinig ako ng yapak patungo sa aming kwarto. I heard him opening the door. Hindi ko nilingon ang pinto. Hon? His voice lays sweetness. Nanibago ako sa tono ng kanyang boses. I heard him in his angry voice the past few days. A single tear escaped my eyes. I missed that sweet Ivan. Humarap siya sa akin. There was a bouquet of flowers on his hand. I'm sorry for acting a jerk this past few days. He handed me the bouquet. My tears fell. Biglang bumagsak ang pinipigilan kong emosyon. Tinanggap ko ang bulaklak. Masuyo niya akong kinabig payakap sa kanya. I cried on his shoulder. Hinaplos naman niya ang likod ko. Don't cry, hon. I'm sorry. He kept on kissing my hair. I missed you so much. Nang kumawala ako sa yakap niya, pabiru kong hinampas ang kanyang dibdib. Miss na miss din kita. I was crying hard. Shall we talk about what happened last time? I'm willing to listen. Hinawakan niya ang aking pisngi. Dinampian niya ng halik ang aking mga labi. Let's just move forward from that. Ayoko na magkaroon pa ng away sa pagitan natin. He smiled. Inilagay niya ang buhok ko na tumatayom sa aking mukha sa likod ng aking tenga. Right, hon? We shouldn't be fighting over small things. Hindi naman agad ako nakasagot. Gusto ko sana mapag-usapan namin dalawang pinagmula ng away. I want to tell him my thoughts. But his dismissal about it made me feel it would be another fight if I keep pushing us to talk. So I just nodded in response. Mas lalo ngumiti ang asawa ko. He started kissing me again. Paulit-ulit na dumadampi ang kanyang labi sa labi ko. His kisses were teasing me. I knew what he wanted at the moment. Unti-unting nabuo ang init na nagmumula sa aking katawan. The kisses became flammable. Every touch of his palm ignited the fire within. Napapaso ako sa bawat galaw ng kanyang kamay at labi. It was one of the nights we became one. Hon, I had the worst client last time. Ako namang si Tanga. Hindi mo lang nag-check ng conversation namin dalawa. So I didn't know I was right. Tinanggap ko lang lahat ng kanyang sinabi. Tapos all along ako palang tama. Pagkwento ko. We were having breakfast that morning. Ilang araw kong kinikimkim ang mga kwento ko. I hate when people just put the blame on the other party. Sila naman talaga ang tunay na may kasalanan. Then they would play victim. Dagdag ko pa. Nakita rin pala kami ni Ninang Jen accidentally sa grocery. Nang gumuwi ako sa kanyang direksyon, hindi ito nakatingin sa akin. 
Nakababa ang kopyertos niya sa plato. Hawak niya ang phone habang kumakain ng agahan. It occupied his attention. A ano yon hon? Hindi niya malang ako tinapunan ng tingin. I realized that he wasn't listening to everything I said. Wala malang siyang narinig sa kwento ko. Nakaramdam ako ng pagkapahiya sa sarili ko. Uh, wala naman. Ang ganda ng araw, ano? Pwede tayong maglaba ngayon. Sabado naman. Nag-angat siya ng paningin. Uh, speaking of Saturday, may kailangan pala akong asikasuhing business partner. They scheduled a golfing session. I can't stay to help with you with our chores. Next Saturday, I promise. Sa susunod na Sabado na lang tayo maglaba. Uh, okay. I can manage, hon. Pinasigla ko ang boses ko. After doing the chores, he would treat me to a coffee date or a movie date. It's been a while since we did those simple things together. Mas madalas na busy siya sa trabaho ngayong lumalago ang kumpanyang sinimulan niya. Iniintindi ko naman yon. But, I missed us. Hindi pwedeng matambakan kami ng labahan. Ipinusod ko ang aking buhok sa isang messy bun and I only wore sando. I proceed to the house chores without him. Wala pang tanghali, nakaramdam na ako ng pagod. Kinapkap ko ang pan si Ivan. Minsan kasi nakakaiwan siya ng valuable things sa bulsa. Last time, there was a money inside. Munti ko na nga ayong mabasa. Napailing ako ng merong mahawakang papel. It wasn't money. Receipts iyon. Pinatong ko muna iyon sa ibabaw ng washing machine. Muli kong natanaw ang receipts na nakapatong sa ibabaw ng washing machine galing sa bulsa ng pan si Ivan. I looked at those several pieces of paper and it was from the same restaurant. Tininan ko ang bill. The meals were expensive. Pangdalawahan ng orders. Indicated din ang time and date sa mismong resibo. Those were the days we were not okay. Mumuso ako. He never brought me in such fancy restaurants. It must be a really important investor of the company. Things went smoothly the past weeks. Mas lalong naging sweet ang asawa ko na para bang walang namagitang away sa aming dalawa. We settled our relationship after the last fight. Abala ko sa paghahanap ng susuotin ko para mamaya. His mom invited us to lunch in their house. Mabilis kong tinapos sa mga gawaing bahay para naman hindi ako masyadong haggard. My husband would pick me up later. May parte sa akin na kinakabahan. The last time we talked was a disaster. Pati yung ilang subok kong humingi ng paumanhin sa mga ito, hindi magandang kinalabasan. But for the sake of Ivan, I have to have a good relationship with his parents. Hindi naman ako balag para hindi mapansin hindi nila ako ganong kagusto. Pero wala namang masama kung mag-reach out ako. I baked chicken alfredo and arranged some flowers for the lunch. I wore a simple smocked waist ruffle chiffon mini dress. Naglagay din ako ng manipis sa makeup at saka ng lipstick. Saktong bumusina naman ang sasakyan ng asawa ko matapos kong mag-ayos. Kinuha ko ang handbag at tumungo sa kusina upang dalhin ang small gift ko sa kanila. Ivan was waiting for me outside. Agad yung sinalubong ako ng halik sa labi. You look beautiful, hon. He smiled. Namula naman ang aking mga pisngi sa papuri niya. Thank you, hon. Inilagay niya ang bitbit ko sa backseat at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Umikot siya upang pumasok sa loob. Magkahawak ang kamay naming dalawa habang nagmamaneho ang asawa ko patungo sa destinasyon. We arrived at their house not too early. Napansin ko ang ilang sasakyan na kaparada sa tapat ng bahay. Mukhang hindi lamang kami ang bisita ng magulang ng asawa ko. There were probably several people in there. Mas lalo namang dumagundong ang kaba ng aking dibdib. Sinalubong kami ni Ate Susie. Siya ang kumuha sa regalong bitbit ng asawa ko. We looked for his parents. Some of Ivan's cousins were there. Naganda naman ako ng ite para sa kanila. Binati rin ako ng ilang pinsa nilang lalaki na nasa pagtitipon at ilang palita ng mga salita. Nagpaalam din ako kaagad. Pinuntahan ko ang parents ni Azaya. They were talking to my husband. Ma, pa, nagmano ako sa magulang ng asawa ko. May malawak na table na may dekorasyon ang nasa gitna. Malilom naman ang likod ng kanilang bahay. 
ipinaghila ko ng upuan ng asawa ko. Katapat ko ang kanyang ina. Ati Susie brought the servings to the table. The food smelled delicious. Hinintay namin matapos ang prayer bago nagsimulang kumain. It was casual. Hindi naman ako masyadong sumasabat pero nag enjoy ako sa kanilang usapan. I was laughing at some jokes thrown at the lunch table. Ivan would wink at me whenever he saw me laughing. Halfway through the lunch, our attention was diverted with Ivan's mother. She has an announcement to make. Ilang pares ng mata ang nakatutok sa kanya. At isa na ako roon. I'm pregnant, she said seriously. Everyone gasped. My jaw dropped. I heard several watts from the table. It was unexpected. Nanlaki ang mata ng asawa ko. Ako ang una nakabawi sa balita. Ngumiti ako. Uh, that's good news. Congratulations. Tinapi ko ang braso ng asawa ko. Magiging kuya ka na. I told my husband. Not jokingly. It was still possible. They had Ivan early. Sumunod ang congratulatory words mula sa mga bisita. Sinuliapan ko ang aking asawa. Mukhang hindi pa rin siya makapaniwala sa balita. I held his hand. Humalaka kang ginang. Gosh, you guys are so gullible. Of course I'm not pregnant. She looked at my direction. I just find it funny. It was Rose's joke last time. My stomach turned. Marahan kong binawi ang kamay kong nakahawa kay Ivan. Pinagsalikop ko ang aking palad. The unwanted spotlight focused on me. It wasn't a joke. I was hopeful I was pregnant like they were. Pagkakamali ko lang na hindi agad ako nagpatingin sa doktor. I thought I was pregnant. Mali pala. What's so funny about it? That they have to joke about being pregnant. Namamawis ang noo ko sa pagkapahiya. Hindi na sila bata para magbiro ng bagay na hindi naman nakakatawa. Gosh, tita, I was shook to the core. Speaking of pregnancy, Rosie, kailan niyo babalak magkaroon ng anak ni Pinsan? Set of pregnancy questions that were asked by the people in the table. Kinagat ko ang labi ko. Napunta na naman sa akin ang ganoong klase ng atensyon. I don't want any of that. Sadly, she's infertile. Ivan's mom answered the commotion about pregnancy. Natahimik ang lahat. I bawled my fist. Mahigpit ang hawa ko sa tela ng suot ko ang dress. They knew about my condition. But it doesn't mean she has the right to tell it to other people without asking if I was okay with it. I couldn't even fathom how one's infertility could be a gossip topic to some people. Nagyuko lang ang ulo ko. Ayaw kong harapin ang kanilang tingin na may halong awa at pang-uuyam. Hindi ko kailangan ng alinman sa dalawa. Ni hindi ko nga magawang sulya pa ng asawa ko. He was still silent. You know, there's no such thing as family without having a kid. Muling komento ng ginang and that was my last straw. I excused myself from the table to get some fresh air. Ang toxic ng hangin sa pagkainan. I needed to leave the table. Respect is not being served. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan, pati ang namumuong tensyon sa aking mga mata. I was close to crying back there. Nakasalubong ko pa si Ate Susie na may pagtataka sa kanyang mukha. Nginitian ko lang babae. I took my handbag and went to the direction of the door. Rosie! I heard my husband's voice calling my name. Humarap ako sa kanya. I'm going home. Mahinahon kong sinabi. Wala siyang naging sagot kaya muli akong humakbang palabas ang pinto. The last time I went to their home flashed back in my memory. Every time I come here, I always feel being unwanted. Rosie! Nakalabas na ako ng kanilang gate. I could hear Ivan's footsteps closing in. What was that? Why did you just leave like that? Mama feels disrespected. Medyo malakas ang boses nito. We were already outside the gate. They invited us. Tapos mag-walk out ka na lang bigla? 
Huminga ako ng malalim. I looked back at him. Can we settle this at home? Mag-usap tayo ng maayos pag uwi ng bahay. I told my husband calmly. We should go back and apologize to my mother. He insisted. Tinignan ko siya na matagal. Inaasahan kong babawiin niya ang sinabi. Apologize for what? I bit my lower lip. Do you know why I got up and left? I also felt disrespected. I felt mocked for having my condition. I felt terrible how they could joke about being pregnant and all of that. Patotoo ko sa nararamdaman ko sa pagkainan kasama ang magulang at pinsan niya. Tinatagan ko ang aking sarili upang hindi umiyak sa harapan niya. Wasn't that enough? Disrespect for me? And disregard what I feel? It was just a joke, okay? Even I was shocked with my mother's antics. But you know her like that. He tried to defend her. The joke was tasteless. That was the truth. And he knew it. You're just being sensitive again. Pagkaawayan na naman ba natin ang ganitong bagay? His voice being more annoyed every passing second. Ang liit na bagay na to, Rosie, oh. Ang daling palampasin. What sensitive with that? Stop making me feel I'm not allowed to have emotions and feel certain things, Ivan. You also have to understand from my perspective. Bahagyang tumaas din ang boses ko. My tears started falling. Mabilis na pumatak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilang umalpas. I was really frustrated. Wala siyang ginawa kung hindi pa noorin ako sa pag-iyak. He stood there with stoic expression on his face. I felt like I was misunderstood by everyone. Even my husband. I felt humiliated and mocked. It was certainly not my fault for having a disorder that caused my inability to bear a child. Hindi ko hawak ang ganong bagay. They were making fun of it by joking around. Hindi ko rin ginustong umasa sila sa maling akala. If they were disappointed, I wasn't pregnant that time. Pinagsakloban ako ng langit at lupa. Pregnancy isn't something to joke about. I didn't even have the guts to confront them with what I felt. I excused myself to have a space and sort things out on my own. You're being dramatic, Rosie. Mag-usap na lang tayo kapag hindi ka na masyadong emosyonal. Malamig niyang toran. Nagbukasara ang aking bibig. Hindi ko mahanap ang tamang salita. Namulsa siya at iniwan ako mag-isa sa tapat ng bahay nila. Uh, Ivan! He didn't look back. Bumalik ang asawa ko sa kanilang bahay na hindi malang ako nilingon. Bumuhos lalo ang aking luha. Pinipilit ko naman siyang intindihin kahit parang may napunit na parte sa puso ko. Pakiramdam ko ay baliwala lang ang nararamdaman ko sa kanya. Imbes na kumampi siya sa akin, siya pa ang una kong tinalikuran. My heart crashed even more. Pinahid ko ang luhang napapalabo sa aking paningin. I started to walk alone to get a taxi. The scorching heat didn't even make me falter. Mas masakit ang pambabaliwala ni Ivan kesa sa init ng araw. Mag-isa ako umuwi ng bahay. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako ng tuluyan. Kagaya ng away namin noong nakaraan, Ivan started to give me cold treatment again. Hindi kami nag-uusap ng maayos. Sa tuwing magpapaliwanag ako, sarado ang kanyang tenga at isip sa pakikinig. Things would escalate quickly the moment I opened my mouth. Do you have other plans for today? May appointment tayo sa doktor ngayon. Paalala ko sa kanya. He's wearing a formal attire and it was Saturday. He should be at home. Lumapit ako sa kanya. Tinulungan ko siya sa pagkakabit ng tay. Sinulya pa niya ako ilang saglit. I have other important things to do. Sagot ng asawa ko. I looked up at him. Bumalatay ng bahagya ang sakit sa mata ko. More important? Mas importante pa kaysa sa akin? Mas importante pa sa kagustuhan niya ang pagbuo ng pamilya? Ayoko makipagkompetensya sa kanyang tabaho. 
But these days, he has become more workaholic. Itinoon niya ang atensyon sa trabaho. Ipagpapaliban pa natin ang pagpunta sa doktor? Nagangat ako ng paningin upang salubungin ang kanyang mata. Pinagpag ko ng bahagya ang kanyang suot na suit. I was hoping for a good answer from my husband. But his reply made my heart ache. You should go. Kailangan mo yan. Sa ating dalawa, ikaw naman ang may diferensya. I don't have to see the doctor. Ilang beses akong kumurap sa kanyang sinabi. I was speechless. Napaatras ako sa kanya. I watched his eyes closely trying to see the remorse from him. Tumalikod ako sa kanya. Naglaglaga ng luha ako sa pisngi. Kinagat ko ang pag-ibabang labi ko. Bumaba ako sa kusina at nagpahangin. His words cut me like a dagger. Ang sakit na marinig ang mga salitang yon mula sa kanya. He was right. I heard his car leaving the driveway. Hindi malamang niya ako pinuntahan. Walang paghingi ng tawad. My emotions and pain were disregarded and ignored. Mas lalong humapdi ang kirot sa puso ko. I cried even harder. Mag-isa ako nagtungo sa appointment. Wala ako sa wisha sa check-up. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang binitawang salita ng asawa ko. Nakatatak na yan sa akin. My eggs weren't. I sighed. Thank you po, Doc. Nakipagkamay ako. Pinilit kong umiti. I got up and went out of the clinic. Ang lakas ng buhos ng ulan na makarating ako sa exit. Wala akong dalang payong na panangka. Sinuong kong patakbo ang sasakyan at bahagyang nabasa. Tinanggal ko ang suot kong cardigan at nagpahid ng malinis sa panyo. Niyakap ko ang sarili na magsimulang lumamig ang loob ng kotse. When I looked outside, the rain wouldn't stop at any moment. Malakas pa rin ang bagsak nito. Our situation got worse after his out-of-town trip. Nasundan pa ng nasundan ang away naming dalawa. Our fights have been draining all my energy since last week. Halos bumuka na lang ang kanyang bibig upang pagsalitaan ako na hindi maganda. I was hurt. Hindi ko maintindihan si Ivan. Parang ang layo-layo ng loob niya nito mga nakaraang araw. Mas lalong dumalas ang paglalagi niya sa opisina kesa umuwi ng bahay. It made me more upset. What's in the office for him to spend more time there than fix our relationship at home? Pakiramdam ko ay mas mahalaga pa sa kanya ang opisina kesa sa relasyon naming mag-asawa. I kept understanding his work. Pinipilit ko naman. My mind was being tortured with his constant absences. Napapraning na yata ako. Nagsisimulang gumulo ang aking utak sa iba't ibang isipin. It wasn't a good thing. Hindi ko magawang mag-focus sa trabaho. Wala akong ibang mapagsabihan ang nangyayari sa amin ni Ivan. Ayoko mag-isip ng masama ang ibang tao tungkol sa asawa ko. Wala akong ibang ginawa kung hindi subukang ayusin ang gusot sa pagitan naming dalawa na asawa ko. Mas lalo kong binabaan ang pride ko. What do you think of my new look, Maye? Umikot ako sa harapan ng kapatid ko. I grabbed the chance to be with her in the moment as soon as she landed in the city. Agad niya akong tinawagan. You look great, ate! She exclaimed. Natawa naman ako. I just changed my hairstyle. Nothing fancy. Tumingin ako sa harap ng salamin ng salon. It was a different version of me. A version that wants to fit to my husband's standards. Maybe... I need a little spice for myself. Nagpatulong ako kay Maye. It is her expertise. Bonding time na din namin ang kapatid ko. We went shopping after going to the salon. Iyang-hiya ako nung tumungo kami sa section ng undergarment. She bought my undergarments. Iyong sexy at kitang hubog ng aking katawan. It was fun having my sister around. Nawala ang ilang agam-agam ko sa buhay. For a few hours, I was happy spending my time with her. But the moment I stepped foot on the house, muling bumalik ang mabigat na kinikimkim ko. The house has an unwelcoming vibe. There's a bit of indifference and stubbornness. I freshened up and tried the things my sister bought for me. I felt awkward seeing myself in such a sexy brochure and lace panty. Hindi naman ako madalas magsuot ng ganun. Sana magustuhan yun ni Ivan. 
Hinintay ko ang pag-uwi na asawa ko and it was late when he arrived home. Kumain ka na ba? Nag-take out ako ng food, gusto mo bang initin ko? I asked him. Sinundan ko siya patungo ng kwarto namin mag-asawa. I'm done eating. Hindi yung malang ako tinapuna ng suliap. Didn't he notice my change of hairstyle? I bit my lip. Pagod ka ba? Gusto mo ba ng masahe? Inilapag niya ang briefcase sa kama. Yeah, but no thanks. Dinaanan niya lang ako parang hangin ang kumuha siya ng pamalit na damit sa closet. I just stared at his back. Napabuntong hininga ko. Naglakad ako pupunta sa kanya at yumakap sa kanyang likuran. Ah, and how's your day? Did you have a great one? Malambing kong tanong. I missed having a real conversation with him. Yung madalas namin ginagawa. Nahihinto dahil sa nakaraang away. Kumirot ang dibdib ko nang tanggalin niya ang aking mga kamay na nakapalibot sa kanyang bewang. Kinagat ko ang aking labi. Rosie, I'm tired. His tone was dismissive. Mas lalong nanikip ang aking paghinga. Pinilit ko pa rin umiti sa kanya. Look, I cut my hair. Sabi ni Maye, bagay daw sa akin tong konting highlight sa buhok ko. What do you think? He shrugged. It's nice. Parang napipilitan niya pang saad. My heart was pinched once again. May problema ba? Umiling naman si Ivan. Nagpalit siya ng shirt sa harap ko. Muli niya ako nalampasan at nagtungo sa pintuan. Han, I called his attention. I missed you. Gusto mo bang mag-try tayong bumuo ng baby? I removed my robe to reveal my undergarment. He didn't even glance at my direction. Pagod ako, Rosie. Ilang beses ko bang sinabing pagod ako? Please stop pestering me. Matulog ka na. Isinara niya ng malakas ang pintuan. I almost flinched hard. Naiwan naman akong tulala. I was clasping my robe at mabilis ko yung binalik sa aking katawan. Nagsinunahang tumulo ang mga luha ko sa pisngi. Hindi ko magawang pangalanan ng emosyon. I was hurt. I don't feel appreciated and not valued enough. Why does it hurt so bad? Another night to cry myself to sleep. The little things hurt. I woke up at dawn. Wala pang asawa ko sa akin tabi. Sinulyapan ko ang wall clock alas dos ng madaling araw. Pinilit kong bumalik sa pagtulog ng mga sumunod na minuto. Hindi na ako ginupo ng antok. Bumangon ako sa kama at nagsuot ng roba. Lumabas ako ng kwarto naming mag-asawa at nadaanan kong bukas ang ilaw sa kanyang mini office. Tumungo ako sa kusina upang uminom ng tubig. Nagtimpla ako ng kape para kay Ivan. Pinainit ko na rin ang ensimada at dinagdagan ng cheese. I put it on a tray. Naglakad ako pabalik ng pangalawang palapag at binaybay ko ang opisina ni Ivan dala ang tray ng pagkain sakali mang gutom siya. He's really working hard and it's my way to support him. Kahit madalas kaming mag-away nito na karaan, hindi ko namang kinakalimutan ang responsibilidad ko bilang asawa. Ilang beses akong kumatok. Wala naman akong narinig na sagot mula sa asawa ko. Minabuti kong pihitin ang pinto at silipin ang opisina. He wasn't on his desk. Tinula ko ng bahagya ang pinto at tuloy ang pumasok ng kanyang opisina. I looked around to see my husband. Wala siya sa opisina niya. Nagtataka ako lumapit sa desk. Ibinaba ko ang coffee at plato na may lamang insamada. The screen of his laptop was open. Bunch of emails were showing and company reports with their growth. It made me smile knowing my husband worked hard for it. It was nurtured. Napapitlag ako na may tumunog na notification. It wasn't from his laptop. Umilaw ang phone sa gilid. Nabasa ko ang text message bago ito na blanco. My heart stopped. If it could stop for a moment, it surely did. Rosie? I heard my husband's voice. What are you doing here? Hindi ko mabusesa ng kanyang tono. Munti ko pang matabig ang kape sa panginginig ng aking kalamnan. I gathered my thoughts and composed myself. Tumayo ako ng twid at marahang tumikim. I felt a lump in my throat. 
uh, dinalang kita ng kape at snack na pwede mong kainin while you're working, humigpit ang hawa ko sa tray. Congrats, hon. Your hard work is paying off. Next time, don't enter without my permission. He said coldly. Tumangu naman ako. I'm sorry. I thought kasi you'd like coffee in this working hour. He's trying to make me feel an outsider in our own house. I let it slide. Wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Nangihina ang aking katawan. Lumakad siya papalapit sa desk and it was my cue to leave the office with my trembling knees. I walked towards the door at muli akong lumingon sa kanyang gawe. Nakaupo na siya sa harap ng laptop. Pumailan lang sa aking isipan ang nabasa kong text. We just saw each other. Yet, I miss you. I miss the taste of your lips on mine. I miss that message. Was it intended for my husband to read? I was appalled. It only meant one thing. Ivan is seeing someone else. Umiling ako. Hindi. It's impossible. My husband wouldn't do that to me. Ivan remained faithful over the years of our boyfriend-girlfriend relationship. I try to shrug it off and sleep for the meantime, but I couldn't. Hanggang umaga gising ako at bumabagabag iyon sa aking isipan. Ouch! Natabi ko ang tasang may lamang maligamgam na tubig. It spilled on my hand. Nalap na siyata ang balat ko. Kanina pa kasi ako wala sa sarili. Kinuha ko ang first aid kit at nilapatan ng kamay ko ng nalap na sa mainit na tubig. Ipinagpatuloy kong paghahanda ng agahan ng asawa ko. Are you in a hurry? Ipinaganda kita ng breakfast. Suot niya na ang suit. Lumapit ako upang ayusin ang kanyang tay at napatigil naman ako na magsalita ito. Don't bother. Sagot niya. Okay. Bye. Ingat ka, hon. Paalala ko. Kumaway pa ako sa kanya. Ni hindi malang siya lumingon sa gawi ko. I just watched him leave. Narinig ko na lang ang paalis na sasakyan. Naramdaman ko na lang ang pagkabasa ng pisngi ko. Mabilis kong pinahid ang luhang na moo. I shouldn't be crying. Hindi naman ako dapat umiiyak. Kumain ako mag-isa ng agahan. Magulong-magulo ang isip ko. Hindi na ba niya ako mahal? Nagagawa niya akong tiisin ng sobrang tagal. Hindi naman ganito dati. Are we drifting apart? It took a cold shower to clear my mind. Nagbihis ako ng jeans at simpleng blouse. I got my keys and went back to the kitchen. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang box sa paglalagyan ng cake na i-deliver ko. Suki ko naman ang naturang customer kaya sinadya ko na rin ang delivery. Agad kong binate ng anak ng client. Nagmaneho ako pabalik ng bahay. Kumunot ang noo ko na makita ang malaking envelope sa my gate. Thinking it was electricity and water bills. Kinuha kong envelope at binuksan na yun. My heart dropped to the ground. It was a sunny day and the sun was strikingly hot. But I found myself suffocated with cold breeze. Nanlalamig ang buong katawan ko habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa mga litrato ng asawa ko at ng ibang babae. The next days were painful for me to bear. Even after seeing evidences of my husband's infidelity, I still want to deny things. Maybe he has his own reasons. But what reasons are justified to cheat on someone? I was sick again. Kagagaling ko lang sa karamdaman. Dinapuan ako nito muli pabalik. Ginugol ko ang ilang araw sa aming kama. And not once he noticed my sickness. I was always alone to tend for my needs. May mga oras na hindi ko kayang bumangon upang ipaganda ang aking sarili. At hindi na ako umasa ang aalagaan niya. He didn't even recognize simple things that changed in me. Hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganitong uri ng sakit. During weekends, he was always out. My mind didn't want to think the obvious. Hinawakan ko ang suot niyang polo sa labahan. It smelled way different from his current perfume. There is an intoxicating fragrant. Something that shouldn't be there. I also found receipts from an upscale restaurant. Rosie? 
Binuksan ang ina ni Ivan ang gate namin. Agad ko siyang nakita mula sa garahe. Wala akong ideya ang dadalaw ang mother-in-law ko sa bahay. We haven't spoken since the last time in their house. You look unhinged. Sinubukan kong maging civil. Bumati pa rin ako kahit siya ang naging punot dulo ng pag-aaway naming mag-asawa. I was still not over her tasteless joke. May dala siyang Tupperware at inaabot yun sa akin. She looked at me from head to toe and I wasn't presentable enough. Sigurado akong halata niya ang eye bags at pagod sa aking mga mata. Parang dinaanan ka ng bagyo at mga sakuna. Komento pa nito. You should take care of yourself, Rosie. Ano na lang ang iisipin na makakakita sa'yo na ganyan ang ayos mo? Nakakahiya sa ibang tao na ganyan ang napangasawa ng anak ko. His mother blurted out. Tininan ko ang aking kabuuan. My new hair can't cover it up. Hindi pa rin ako sapat. I have to go. Idinaan ko lang yan. Ivan told me you were upset with my joke at lunch. Umiling ang ginang. Rosie, it was a joke. Have some humor in your bone. Ako dapat ang magalit. You were disrespectful leaving us like that. Naglakad siya palabas ng gate matapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Tumikim ako at nagsalita. I think... I think he's cheating on me. May kahinaan ang aking boses. Lumingan siya sa gawi ko. And I couldn't fathom the expression on her face. Ivan is cheating on you? She rolled her eyes. In the first place, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinakasala ng anak ko. He's probably realizing his mistakes now. I blinked. Several times. Wala na siya sa paningin ko. Pero nanatili pa rin ako nakatulala sa kawalan. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa magkabilang pisngi. Those words were painful like a dagger. They stabbed my heart continuously. My knees were trembling. I tripped and fell. Nabitawan ko ang Tupperware. Bumuhos ang laman nito sa aking mainit at malagkit na pasta. Halos hindi ko magawang ibangon ang sarili ko. I went to the upscale restaurant my husband used to dine with someone. Meron akong reservation this time. I was also wearing a formal attire. Hindi pa rin maproseso na utak kong impormasyon nito mga nakaraan. I need confirmation. Gusto kong makita mismo ng sarili kong mga mata. A part of me was still thinking it was just misunderstanding. And I was at the point of denial. Hindi madaling tanggapin lalo na't may katiting pa rin umaasang mali ang hinala ko. I want to see it for myself. Nanginginig kong pinagdao pang aking kamay habang pinaghihintay sa pagdating ng asawa ko sa restaurant. Ma'am, may I have your order? I'll order later, but you can give me something to drink. Anything. Tumangu naman ang waiter. It has been 30 minutes since I arrived at the restaurant. Maya-maya lamang darating ng asawa ko kung suswertehin ako makita siya. I was trying to be calm with this whole ordeal. Tumingin ako sa phone ko. It was nearly 8.30pm. Mukhang hindi na darating ang mga ito. I was about to leave the table and go to the comfort room when a familiar figure emerged from the entrance. Mas lalong nanikip ang dibdib ko na mapagtanto ang babae nakakapit sa kanyang braso. Erica Reyes, the heiress. I met her at her father's party one time. They were talking and laughing. It was breaking my heart. Kailan ba huling tumawa si Ivan na akong dahilan? These past months, it was nothing but fights. Pakiramdam ko wala na siyang balak ayusin ang relasyon naming dalawa, kahit ano pang pilit kong gawin. Maybe, he doesn't want it anymore. There's someone that makes him laugh and fulfill my role to him. Paano naman ako? Paano naman ako asawa niya? Tears started falling in my cheeks as I glanced at them walking to their table. It was on the VIP area. Nanghihina ang tuhod kong tumindig. I felt like my body was going to drop on the spot. Nagahalong emosyon kong nararamdaman. I was hurting inside. Parang gusto kong hugutin ang puso ko at gamutin bago muling ibalik. Ma'am, are you okay? Umalalay sa akin ang isa sa mga staff ng restaurant. 
Ayokong gumawa ng scene sa lugar. P Please, I'm okay. I dismissed them. They let me be. Nagpaalam akong tutungo sa restaurant at tinayaan naman nila ako mag-isa. Nang masiguro kong wala nakasunod sa akin, tumungo ako sa VIP area kung saan ko huling nakita ang dalawa. Nanginginig ang aking mga kamay na itinulak ang pinto. Unti-unti akong sumilip sa maliit na siwang. I was stunned on my spot as my heart broke even more. They were kissing passionately. My husband was kissing her the way he kissed me. Nanlalabong aking paningin dahil sa luha. Pini para paraso ang aking puso. Gusto kong pumalahaw ng malakas. Gusto kong magwala. Gusto kong saktan silang pareho pero hindi ko magawa. Hindi ko magawang humakbang upang kumprontahin ang mga ito. Close the door please. Thank you. Hindi mo lang sila bumaling ng tingin sa gawi ko. Uh, I'm sorry. Enjoy your meal. I close the door. Binaybay ko ang hallway palabas ng restaurant. Tumuon ang aking kamay sa wall upang kumuha ng lakas. Hindi ko magawang tumayo na mag-isa nang walang kinakapitan. Iniwasan ko ang eye contact mula sa staff o sa ibang diners. Hindi ko alam kung paano ko nagawang lumabas ang restaurant. Nangihina ang mga tuhod kong tumamba sa pavement malapit sa parking space ng sasakyan. Rinig na rinig ang hinagpis sa bawat pagtangis ko. People castigate a forgiving heart. They don't know how much courage it takes to forgive someone. Someone trusted and gave the deepest cut of betrayal. People chastise a cold soul. They don't know how many times they forgive until they were dwindled and ran out of patience. Either way, they have a say. Ay! Ano ba, hon? Napasigaw ako nang tumama sa aking balatang tubig mula sa hose. Tumawa ang sala rin. It was no other than my husband. Basa na ang suot kong pambahay sa kagagawa na asawa ko. Nasa garahe kami at tambak ang labahin ko samantalang naglilinis naman siya ng sasakyan. He was laughing at my reaction. Ah naman! Lumapit siya sa akin at hinapit ako sa bewang. Wala siyang suot na pang itaas at medyo basa na rin ang kanyang katawan. Nagtatampo ba ang asawa ko? Hinalikan niya ang aking pisngi. Sorry na, hon. I love you. Paulit-ulit yung bulong sa tenga ko. Since what happened last time, my husband became extra sweet and caring. Madalas kaming kumain sa labas at mag-date sa mamahaling restaurant. He would pamper me with gifts. Nag-usap to din kami matapos ang insidente na saksihan ko sa restaurant. Tenex ko siya noong araw din yon at hindi nagpakita sa kanya ng ilang araw. At matapos magmukmok ay hinarap ko ang aming problema at sinubukan ang kalimutan na yun. Napag-isip-isip din bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Binilhan niya ako ng designer bags na natatakot naman akong gamitin. Baka magasgasan ko lang. Sayang naman. Isinampan niya ako sa ibabaw ng washing machine at sinimulang halika ng parteng deeg ko. Han, we're outside. I reminded him. Hindi yata siya aware sa paligid namin. No one can see us, I promise. Pumasok ang kanyang kamay sa loob ng shirt ko. Ivan, shh, stop worrying. Just enjoy, hon. He assured me. Hindi naman mapalagay ang utak ko sa isiping aangkinin niya ako sa garahe. Paano na lang kung meron kaming bisita at makita kami sa ganoong posisyon? Meron din akong customers na magpipick up ng cake. Fuck, Rosie. Mahal na mahal kita. I didn't enjoy our love making escapade outside. It gave me a lot of anxiety. Hindi na ako nagreklamo. Mukhang satisfied naman ang asawa ko. Mabilis akong tumungo sa shower upang maligo at baka makasama pa yung pagbasa sa akin ni Ivan gamit ang hose. Tinapos naman niya ang pagsasampay ng mga nilaban ko. The next thing we did, we went to a supermarket. Sa mall na kami nagtungo dalawa. Bala kasi din namin kumain sa isang Korean barbecue restaurant. I craved for it since yesterday at pumayag naman si Ivan. Pumasok kami sa isang coffee shop at nag-order na maiinom. I think we should go out of town for a vacation. Hindi ko na maalala kung kailan yung huling beses na nag-out of town tayo. Sinabi ko kay Maye. Naupo kami sa gilid ng glass window. 
kitang-kita ko ang pangyayari sa labas ng cafe. We could celebrate you joining the pageant. I was enthusiastic with my plan. Hindi ko pa iyon nakukonsulta kay Ivan, pero sigurado naman ako magugustuhan niya. I will find the most convenient time for him. Kailangan niya rin ng sariwang hangin at magandang tanawin. I know he's stressed at work. Hindi pa naman sigurado kung makakapasok ako. But I love the idea, ate. Hindi ko na rin talaga matandaan ang last vacation natin as a family. I was about to say something when I heard the barista calling our names. Maya excused herself to get our drinks. Dumako naman ang aking mata sa labas ng cafe na matanaw ko ang pamilyar na bulto. Kumunot ang aking noo. Is that my husband? Sinipat ko itong mabuti. Dumagundong ang aking dibdib. Umabante ang isang babae at tumawag sa kanyang braso. They were talking. But I was too far to even hear what they were saying. She was smiling while my husband talked. Tumayo ako sa pagkakaupo at sakto naman ang pagdating ni Maya. Oh, saan ka pupunta ate? Dala ko na ang drinks. Inilapag niya ang drinks sa table namin. I was forced to sit down again. What are you looking at? Sinunda niya ng tingin ng direksyong sinulipan ko kanina. Wala na roon ang asawa ko at ang babae. Hindi ko kilala ang kasama niya. Are you okay? Pinilit kong tumango. Minabuti kong hindi sabihin kay Maye ang nakita ko. Mali naman siguro ako nang iniisip. Maybe it was just business. Hindi ko naman mapipigilan na magkaroon ng transaction si Ivan sa isang babae. And there is nothing wrong with that at all. I have to tone down my jealousy and overthinking. Thank you for the libre ate. I'll see you again soon. Lagi naman akong tatawag sa'yo. I promise. Mumaba na siya sa tapat ng bahay ni mama. Pinabitbit ko sa kanya ang pasalubong ko para sa aming ina at kumaway. Hindi na ako bababa ha, call me if you have time. Pag-usapan natin sa susunod ang planong bakasyon. She nodded her head and waved at me. Hinintay ko muna siya makapasak ng gate bago ko pinaharurot paalis ang sasakyan. I headed back to our home. Wala pa si Ivan na makarating ako. Malakas ang ulan at gabing gabi na. My husband wasn't still in our home. Nag-aalala ko baka mapano siya sa daan sa klase ng panahon. I couldn't call his phone thinking he was already on the road. A few moments later, I heard a car pulling up to the garage. Mabilis akong bumaba ng kwarto at lumabas. Sinalubong ko ng payong ang asawa kong bagong dating. Nabasa ka ba? You should take a shower. Kumain ka na ba? I was worried. Hindi ko naman magamong tumawag. Baka madistract ka sa pagdadrive ng sasakyan. Sunod-sunod kong turan. Pinunasan ko ang kanyang mukha at ilang dangkalangan layo ko mula sa kanya. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang bibig. Tumikim ako. Uminom ka ba? I asked calmly. It's just a few drinks. It's not a big deal. Nakapag-drive pa naman ako pa uwi. Tinitigan ko siya ng ilang minuto. That's not the case. Mukhang marami siyang nainom at milagrong nakauwi siya sa bahay ng walang natamong gasgas man lang. Mas lalong nakakadagdag iyon sa pag-aalala ko. Ipaghahanda kita ng makakain, saad ko. Pinigilan niya ako sa kamay at inaharap sa kanya. I don't wanna eat. I want something else. Kumunot naman ang aking noo. Coffee? Tanong ko hindi sigurado. Hot chocolate? Imbis na sagutin ang mga tanong ko, itinulak niya akong paupo ng couch. Mas lalong kumunot ang aking noo. Sinumula niya akong halikan kasabay ng pagubad sa aking kasuotan. My body and mind froze realizing what he wanted. Paano ko ba ipapaliwanag na gustong tumanggi ng katawan ko sa pangangailangan ng aking asawa? I want to be pleasured by him. But at the same time, I don't want to make love with Ivan. Well, it's a complicated thing. I snapped back to reality when I heard my husband's fuming voice. Hindi ko na mamalayang tumulo ng luha sa aking mga pisngi. Ano ba? What am I fucking? Tood ba na tinubuan ng pababaeng parte ng katawan? Nakakawalang gana. Tumayo si Ivan sa harap ko. 
How can you be a good wife if you can't even give my needs? He stared at me for a second and shook his head. Ano bang iniiyak mo? You're so dramatic. Isinuot niya ang boxers at iniwan niya ako sa sala ng walang saplot. I was naked and humiliated. Umagos ang luha ko sa pisngi. Kinagat ko ang aking labi upang walang umalpas na tunog sa aking pag-iyak. I am his wife. Pero pinamukha niya sa akin, tagabigay aliw lang ako sa kama. Yun lang ang tungkulin ko sa kanya bilang asawa. Wala akong lakas sa magbihis sa mga damit na suot ko kanina. Niyakap ko ang aking tuhod. Thank you for spending time with me. I whispered. She hugged me back. It was a short period of time but I enjoyed it. Nawala ng bahagi ang iniinda ko mabigat na problema. No problem ate, it was fun. Pasensya ka na nung napauwi tayo na maaga ha. I really panicked when mama called. She apologized. Umiling naman ako. Tinapik ko ng marahan ang kanyang pisngi. It's fine. I was also worried. I smiled. Kailangan ko na umuwi. Ma, uuwi na po ako. Sana makapag-bonding po tayong tatlo ulit sa susunod. Kumuway naman ako sa aking ina and she nodded at me. Binalikan ko ang taxi driver na naghihintay at bago umuwi, pinadaan ko muna ang taxi sa isang restaurant. Bumili ako ng takeout meal. I wasn't able to buy souvenirs for my husband with a sudden and unexpected flight back to the city. Salamat po, Manong. Inabot kong bayad sa driver. I gave him a decent tip. Gabi nang pumarada ang taxi sa harap ng bahay. We were tangled in traffic for an hour. I was exhausted. Lantang-lanta na ang katawan ko. Nananakit din ang aking braso. I just wanna lie in my bed and sleep. Kinuha ko ang suitcase at takeout food. I couldn't see light coming from my house. Mukhang nasa trabaho pa ang asawa ko ng ganitong oras. Hindi ko rin napansin ang kanyang kotse sa garahe. Binuksan ko ang gate. Hinila ko ang bagahe papasok ng bahay. I had my spare key with me. Hindi na ako nag-abalang buhayin pa ang ilaw sa buong bahay. I was tired from all the fly carrying baggage and running errands for my family. Wala akong ibang nais kundi ang mahiga sa kama naming mag-asawa. Kumunot ang noo ko na maaninag ang ilaw sa kwarto na nanggagaling sa lam. Wait, did my husband leave the house without turning off all the lights? Napasapo ako sa aking noo. Gosh, he could burn the house down. Hindi niya rin nalak ang pinto. E paano na lang kung merong magnanakaw na nakapasok sa bahay? Hindi na mahihirapan ang mga itong buksan ng kwarto. Marami importanteng dokumento nasa kwarto. My forehead even creased at the side of rose petals in front of the door. Agad kong naamoy ang mabangong aroma ng scented candle. Iyong pangamba ko kanina sa bukas na lampara, nauwi sa excitement. Nawala ng parang bula ang pagod ko. He knew I was going back early and held a surprise for me. My heart was touched with a gesture. Nakangiti kong binuksan ang pinto ng kwarto at agad na nabiti ng ngiting yun nang masaksihan ng aking mga mata ang dalawang taong hubot-hubad na gumagawa ng milagro. Nanindig ang aking balahibo, kasabay ng pagguho ng aking mundo. The woman was riding my husband's manhood facing the headboard while screaming his name. They were too occupied with lewdness to notice me standing in front of door carrying my luggage on my hand and a plastic of takeout food. Hindi pa naman ako kumakain ng dinner. Malakas at mabilis ang tibok ng aking puso pero blanco ang aking isipan. May nabuong bara sa aking lalamunan. Hindi ako makagalaw sa aking pagtayo. Pinagsaklo ba ako ng langit at lupa and I was pummeled in between. Kinurot ko ng marain ang aking balat. Pakasakaling masamang panaginip lang ang lahat. But I was still standing in the same spot, watching my husband and another woman have sex in the bed. Marahan kong isinarampin to. Nagtungo ako sa sala at hinintay ko silang matapos sa dalawa. Nangihina akong mapaupo sa sofa. What did I do wrong? Bakit? Bakit nga nagawang saktan ako ng ganito? Hindi ko maintindihan. Hindi pa ba ako sapat sa asawa ko? Ano bang mali sa akin? 
The pain was too much. It was growing every second, ripping my soul apart. Nothing could make my heart stop from bleeding. Hours passed by and I was still waiting on the couch. I decided I found myself standing in front of a police station. Nanginginig ang buong katawan ko. Am I out of my mind? Eh, hindi ko alam. Oo yata. Malapit na ako mawala sa sarili. I was a piece of unfunctional being walking around. I wanted to do something for myself by pressing charges to my husband and his mistress. Unti-unti ako lumapit sa estasyon ng polis. Nakalain mo yan? May patunay na't lahat pero nabaliktad pa rin tayo? Tayo pang ginawang masama at gustong sampahan ng defamation? Meron ang ebidensyang pictures pero mas nakinig sila sa sinabi ng kabilang kampo na edited ang mga yon? Rinig kong sinabi ng isang babae. She was consoling the other woman. Tama ng pag-iyak. Ang ganong klase ng lalaki hindi dapat iniiyakan. Malanding haliparot. The woman said before they disappeared to my sight. Naiwan ako sa labas na nakatayo. I was able to pick up what they were talking about. Pareho kami ng sitwasyon ng babae. Wala akong sapat na ebidensya para ireklamo ang dalawa. I have nothing but what I witnessed. It wouldn't be enough. Kung iyong babae kaninang merong mga litrato, hindi pinaniwalaan, paano pa ako nasaksihan ko lang? How can he be so sweet and cheat on me at the same time? Ano bang kulang sa akin? I'm no perfect wife. But I tried my best to be a better wife for him. The pain was unbearable. Parang puputok ang ugat ng aking puso sa paulit-ulit na sakit. Makalipas ang ilang taon, I want an annulment. Marain kong sabi kay Ivan. Whether you like it or not, R Rosie, sa wakas nagsalita rin ang asawa ko. Akala ko napipi na ito ng tuluyan. My soon-to-be ex-husband. Don't leave me, hon. His voice was shaking. Lumakas ang kanyang pagtangis ang matauhan siya sa winika ko. I will change. I will do therapy. Please, hon. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na wala ka. I'll be a better husband for you. Huwag mo kong iwan. Pagmamakaawa niya. I shook my head. You took me for granted for years. Now it scares you that I have the guts to leave? Sana naisip mo mga bagay na yan bago ka nagloko. Humalakak ako. Hindi ko hinihinging permission mo, Ivan. Sa ayaw at sa gusto mo, maghihiwalay tayong dalawa. Inilabas ko ang laptop para sa nakahandang presentation ko sa kanya. It was projected into a larger screen. I smiled as the slides began to show. This is the final act. Let's start by saying, I planned it all, Ivan. I never forgave you. I only stayed for one thing in mind. Revenge. Hindi pwedeng ako lang miserable sa ating dalawa. This is my interpretation of the phrase, For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to hell, till death do us part. Inosente ako ngumite. I was your downfall, my dear husband. Ako nagpabagsak sa kumpanya mo. I know the papers and most of its money was transferred to me. Before the bankruptcy. Ikaw ang nagtanim, ako ang umani. I could see anger in the face of betrayed in his expression. Siya nagpakahirap magpalago nito, pero iba na kinabang. Of course, that hurts a lot. At syempre, hindi posibleng mangyari lahat ng to dahil sa tulong ng aking ama. Yes, buhay ang ama ko at siyang presidente. Nito ko lang nalaman na anak mayaman pala ako, kaya lahat ng mga gusto kong mangyari ay nagawa ko dahil sa impluensya ng ama ko. Syempre, hindi ko na rin pinalampas ang kumpanya ng tatay mo. Ang bahay niyong pamilya, ang karapatan mong makapagtrabaho. Lumapit ako sa kanya at nakaupo ako sa gilid ng kama. 
Hinawakan ko ang kanyang mukha. I caressed it with gentleness. And most of all, I cheated on you with your childhood friend. Videos of my expressions getting railed popped into the screen. It was mostly my face. My emotions while I was in bed with Alvin Martinez and not the scandal itself. He tried to look away, but I gripped his jaw for him to focus with my presentation. Kitang-kita niya kung paano ako nasarapan sa kamay ng lalaking itinuring niyang kaibigan. You have to look at the anatomy of my expressions, Han. Have you seen that expression whenever I let you rummage my body? Parang hindi naman ako ganyang kaingay sa kama at sarap na sarap. Mas lalo kong tinigasan ang hawak ko sa kanyang panga. Ekspresyon at halinghing lang pinapanood ko sa'yo. You let me watch you as you do your dirty thing with those poor women before. Do you feel what I felt those times, Ivan? Masakit bang pinagpilitan ng bagay na hindi mo gusto? Well, that's life. The hardest betrayal comes from the most trusted person. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mahina ang kanyang pag-iyak. Tumayo ako sa pagkakaupo at pinatay ko ang laptop. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataong magbago, Ivan. You never did. You never learned. You were full of apologies with no change in behavior. I don't think you will ever learn until you feel it yourself. Baka nga sakit na yan. Nasaktan ako. Napagod. Namuhi. Inayos ko ang suot ng damit. Anger toughened me. I was the good girl. Gone bad. I was your karma. You'd forever have my scar. Umikot ang mata ko sa kabuuan ng kwarto. This house and the cars were our only shared assets. Good thing, Linda, her mom, suggested for a prenuptial agreement before we got married. We have to sell the house and the cars. My share would be donated to a charity that I like. Saad ko. Give me a week to retrieve all my things in here. Kinuha ko ang ilang gamit ko at lumabas ang kwarto. Matagal na akong kumontak sa isang attorney. I kept in touch with her. I was readying all my evidences to file grounds for annulment that I could still hear him calling my name. Crying. Annulment. Walang divorce sa Pilipinas. The Philippines has a long way to go to be a progressive country. Halos wala pang batas para sa mga karapatang pantao. Walang diborsyo. Walang legalisasyon ng abortion. Hawak pa rin ng misoganista na kaupo sa pwesto ang karapatan ng kababaihan. Huminga ako ng malalim. I'm finally leaving the man who took years of my life. I am finally leaving Ivan Flores. The man I once loved and gave me everything. I am finally leaving after giving him the taste of his own medicine. Relief flooded my system. Parang nawala ang bara sa aking lalamunan at malayang dumalo yung paghinga. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi. For the first time again, I cried a happy tear. It took two years for the entire annulment process to be finalized. Malaya na ako. Malaya na ako mula kay Ivan. I filed a petition for annulment with the grounds of psychological incapacity for his cheating scheme even before our marriage. I attended trial conferences. Ilang beses akong pinuntahan ni Ivan upang magmakaawang tanggapin ko siyang muli. Nagsampa ko ng restraining order sa lalaki. Madalas din naman akong wala sa bansa. Umuwi lang ako para umatend ang trial. I dedicated my time in traveling the past months. Maraming bansa na akong napuntahan at nabisita. It was nice being alone and spending time with myself in different settings. Paunti-unti kong binubuo ang sarili kong nawasak na mga taong itinuring kong mahalaga. 
Nakikilala ko muli ang sarili ko na halos ibinoon ng circumstansya at panahon. I was flying to freedom without thinking of society's rules, beliefs, outlooks, and compliance constraints. The unattainable dream became my reality as I was finally free. Free like a bird in the horizon. Congratulations, Miss Rosie Marie Garcia! I smiled hearing it from my attorney. Nakipagkamay ako sa kanya at nagpasalamat. A Garcia again. No longer using the heavy surname given by my ex-husband. I retained the name of my father. Mas minabuti ko pa rin gamitin ang kanyang apelido. He was a good man to me. Hindi niya ako itinuring na iba kagaya ng aking ina. Ipinarada ko ang sasakyan sa tapat ng isang building. I waited outside and took the initiative to see him. Hindi ko sigurado kung makikita akong pakay ko. Maybe. Maybe. I could see one last glimpse of Alvin. Sapat na sa akin matanaw siya mula sa malayo. Wala sa plano ko makipagrelasyon sa kanya nang hindi ko naaayos ang sarili ko. Gusto ko munang buuin ang sarili kong sinira ng unang pag-ibig. I want to grow and build myself on my own. I want to enjoy my second chance of freedom alone. Hindi ko pa kayang sumabak sa panibagong relasyon. Iaalay ko na lang sa tadhana ang kapalaran naming dalawa. Kapag tama ng panahon, kung kaming dalawa nang para sa isa't isa, we would be together again. Right now, I need the space to heal myself. Kailangan ko munang maghidom. Kailangan ko munang magpahinga. Kailangan ko munang wumangon. Hindi ko namang kasalanang sinekta nila ako pero responsibilidad kong gamutin ang mga sugat na iniwan nila sa akin. They can never touch me again. They can never make me feel any less of a person. They can never abuse me and get away with it. Napatuwid ako ng upo nang namataan ko ang pamilyar na bulto ng lalaki. He was outside the building. In that span of two years, processing my annulment, I didn't bother him. Hindi rin ako masyadong nakibalita sa lalaki. Ang alam ko, mas lalo siyang gumawa po. I sighed. Pinanood ko siya mula sa kinatatayuan ng kotse ko. Oh, to be hold by his muscled and arms and biceps, and to be cornered by his chiseled chest? What a dream. Napailig ako sa sariling pag-iisip. Gosh, no one's going to deny that Alvin is really hot. It's been a while since I felt his lips on mine. I missed him. I missed my lover. Kasunod niyang lumabas ang kanyang mga pinsan. I watched him leave the premises. Bumuntong hininga ako nang nawala siya sa paningin ko. Matatagalan pa bago ko siya makitang muli. Napakakonte ng minutong inilaan na masilayan ko si Alvin. I glanced to the direction where I last saw him. Nanlaki naman ang aking mga mata nang naglakad siya patungo sa direksyon ng kotse ko. My heart stopped for a moment. I was panicking inside. No. He doesn't have to know it's me. Agad kong pinasibad ang sasakyan paalis. Bago pa niya marating ang pwesto ko. I felt my heart throbbing fast inside my chest. I was clutching it in nervousness. Muntik na ako. Tumigil ako hindi kalayuan Gumawa ang tingin ko sa side view mirror Alvin was still standing there Hawak niya ang phone sa kanyang tenga Sakto namang tumunog ang phone ko Huminga ako ng malalim Kinuha ko ang phone ko at sinagot ang kanyang tawag I heard long sighs from him on the other line Uwi ka na Barito na niyang saad Ipinikit ko ang aking mga mata Damn His voice, masyadong nakakaakit. Mabuti na lang mahigpit ang garter ng suot kong panty. Hindi niya madadala ng ganong kadali. The time isn't just right. Goodbye, my love. Sana sa susunod nating pagkikita, may pag-asa pa. Sana masabi ko na ang totoong nararamdaman ko. Sana. Netherlands I have been living abroad for the past three years after the annulment. 
I settled in Netherlands for the meantime. It was a nice place and friendly for a woman like myself. Medyo mataas ang cost of living, pero marami rin namang opportunities. There are times I would badly miss my birth country, especially the food. Madalas ako manood ng news ng mga pangyayari sa Pilipinas. Halos wala pa rin itong ipinagbago. Magaling pa din ang daddy magpatakbo ng aming business sa bansa. It's been three years without communication with him. Matagal nang wala akong balita sa lalaki. The parking lot incident was the last time I saw him. Tatlong taon nang nakakalipas nang huli ko siyang nasilayan. Tatlong taon na pero laman pa rin siya ng isip ko. I have been thinking a lot about him the past months. Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa lalaki kahit matagal na kami hindi nagkikitang dalawa. I was occupied with rebuilding myself in the past three years. It wasn't an easy journey. Muli kong pinag-aralan kung paano magtiwala sa ibang tao. Being in a toxic relationship with my ex-husband gave me depression, traumas, and trust issues I needed to overcome. Nabawasan ang bigat ng dibdib ko nang natutunan kong humingi ng tulong sa mga taong alam kong makakaintindi sa akin ng lubos. I had sessions with a psychiatrist for the past two years. I am doing well. I was slowly opening myself to the world again. It was nice to feel alive. During my free time, I usually travel around the city by train. It offers scenic views with numerous paths cutting through breathtaking mountain, ford, farmland, and lakescapes. It makes my mind at peace. Manila Alvin was no longer in the office, ayon sa napagtanungan ko. Matagal nang wala sa kanilang kumpanyang lalaki. Maybe he is out of the country. Maybe he is traveling. Wala akong balita sa lalaki. Sinubukan ko rin siyang hanapin sa social media pero wala akong makita ang account ng lalaki. Hindi rin ako pinala na makausap ang ibang pinsa nito nang bumisita ako ng kumpanya. Kinagat ko ang aking labi ng mariin. I was thinking of the places he could be interesting in seeing. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Tumayo ako at tumakbo ng exit ng company building ng mga ponce. Tumawag ako ng taxi at nagpahatid sa terminal ng bus patungong San Andres Quezon. It was a wild guess, but I knew he loved the province so much. Ma'am, saan po kayo? A sidecar? Habal-habal? Hanggang sa mabato ko lang po kayo may hahatid, ma'am. Pag-aari po kasi iyan ng mga hasinderong Martinez. Maliban na lang po kung inaasahan kayong bisita ng mga ito. Mahigpit po ang siguro da doon, gawa ng mga kilalang tao ang mga yon. The driver told me. I just nodded my head. Binayaran ko ang driver ng motor na naghatid sa akin sa mabato. Naglakad ako hanggang natagpuan ko ang bukana ng hasyenda. Of course, there are guards in the gate. Yes, ma'am. Ano pong atin? Ah, uh, I was looking for Alvin Martinez. Sagot ko. My knees were trembling. Anito pa si Sir Alvin? Tanong ng lalaki sa kasamahan niya. Bumusina naman ang isang sasakyan. Bumaba ang bintana nito. Nakipag-usap ang sakay ng kotse sa isa sa mga guards. Napasakay ako na wala sa oras ang pagbuksan ako ng guard ng pinto ng sasakyan. Nasilayan ko ng malapit ang lalaki. Nagpasalamat ako at bumaba ng kotse sa tapat ng mansyon. Mas lalong dumagundong ang tibok ng puso ko. Ilang beses akong humingi ng malalim at pinakalma ko ang sarili ko. Tumigil naman ang pares ng paa ng kabayo sa harapan ko. Rosie? That damn baritone voice I didn't hear for the longest time still has an effect on me. Hindi ko na kailangan pang makita ang kabuuan ng lalaki. Boses pa lang niya, kilalang kilala ko na. Tumayo akong parang walang nangyari. Nagtamang paningin ko sa lalaking laman ng isip ko sa loob ng tatlong taon. Alvin was in front of me. Ang taong sumagip sa akin noong mga panahong gusto ko nang mawala sa mundong to. I gulped hard. Nakasakay siya sa kabayo na walang damit. Masyado nakakapaglaway. Mas lalo yatang tumigas ang muscles niya sa dibdib at braso. Bumaba siya ng sinasakyang kabayo. 
You're here. Uh, Alvin. I was enchanted to meet him. After so many years, we met again. My heart was beating fast inside my chest. Nanginig ang buong sistema ko sa kabat saya. Masaya ang puso kong nakita siyang muli. It was nice seeing you again. Alvin Martinez. Rosie Garcia. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Chain TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!